Hej, hej, witam Was wszystkich serdecznie, tyle z tej strony. W tym filmie chciałbym Wam przedstawić nieduży zbiornik 80-litrowy. Ale w przeciwieństwie do większości zbiorników, nie ze względu na swój wygląd, a ze względu na mieszkańców. Wiecie, że głupiki darzą szczególnym sentymentem. A w tym zbiorniku przedstawiono właśnie dziką odmianę tego gatunku. Ciekaw jestem, ile z tej dzikości pozostało w naturze. Na pewno nie jednemu przyszło do głowy, aby jakąś wyselekcjonowaną rybkę wypuścić do rzeki czy też strumienia. Przy okazji, jeśli przyjdzie Wam kiedyś taki pomysł do głowy, to nie róbcie tego. Nie wolno wypuszczać rybek z naszego akwarium do rodzimych rzek czy też jezior. To nie tylko ryb, bo tyczy się to również i roślin. Nie wolno tego robić, bo rybki oraz rośliny z innych rejonów wypuszczone u nas mogą się tak dobrze zadomowić, że będą wybierać nasze rodzime gatunki. Problem taki powstał w wielu miejscach na świecie. Niektóre gatunki są nawet przez to zagrożone. Chyba najbardziej znaną inwazyjną rybą jest skrzydlica, która w latach 90. najprawdopodobniej w wyniku handlu egzotycznymi zwierzętami dostała się do Atlantyku. Bardzo ładny trapieżnik, który w niektórych rejonach wyplemił aż 95% rodzimych gatunków. Nie mając swojego naturalnego wroga, nic nie stoi mu na przeszkodzie, aby zajmować coraz to nowe rejony. Ale wróćmy do tematu naszego dzisiejszego filmu, bo troszeczkę odbiegłem. W prezentowanym akwarium pływa dzika, ładna, oliwkowa odmiana gubika. Pamiętam, że jak byłem jeszcze dzieckiem, w latach 90. można było dostać takie w sklepach. Podobne zresztą pływały i w zbiornikach mojego taty. Mnożyły się jak szorone, nic nie chorowały, a samiczka wielokrotnie, bez żadnych problemów, potrafiła się okocić. Prezentowane gopiki z uwagi na swoje dzikie usposobienie są dość pochliwe. Dlatego ciężko było autorowi uchwycić je w kadrze. W akwarium stworzono dość spory haremik. Pływa tam pięć samiczek i jeden samiec. Akwarium prezentuje wycinek rzeki Orinoco, która leży w Ameryce Południowej. Rzeka wypływa z gór północnej Wenezueli i zatacza wielkie półkole uchodząc z deltą do Atlantyku, naprzeciw Trinidadu. W porze deszczowej wody rzeki przelewają się między innymi do największej rzeki świata, czyli słynnej Amazonki. Głównymi dekoracjami zbiorniku są liście dębu, korzenie sosny oraz szyszki olchy. Zbiornik zajął 78 miejsce w konkursie Biotop Aquarium Design Contest w 2016 roku. W tym filmie to wszystko. Zapraszam do komentowania oraz subskrybowania. Pozdrawiam, tyrylldomoweakwarium.pl